Hallo! Wenn euch mal wieder eine Erkältung plagt, die natürlich bakteriellen Ursprungs ist und keine Virenerkrankung, und der Hausarzt euch mal wieder kein Antibiotikum verschreiben möchte, aus welchen Gründen auch immer, habe ich hier mal ein Rezept, um ein Antibiotikum aus ganz normalen Naturprodukten selber herzustellen. Fangen wir mal mit den Zutaten an. Knoblauch natürlich immer und überall gut. Eine Vierteltasse. Ich habe hier Mutis Tasse genommen als Maßstab. Also eine Vierteltasse, fein gehackselt. Knoblauch. Einmal rein in Gefäß. Dazu wiederum eine Vierteltasse fein gehackte Zwiebeln. Wichtig, der Ingwer. Auch davon eine Vierteltasse fein gehobelt. Alles erstmal zusammen in einem Becher. Dazu auch wiederum eine Vierteltasse oder nein, zwei Esslöffel äh, geriebenen Meerrettich. Meerrettich ist dieser hier und nicht wie irrtümlich dieser hier. Das ist nur Rettich. Also den, wirklich den Meerrettich nehmen, der ist richtig scharf. Ne? Zwei Esslöffel, fein geholt, rein in den Messbecher. Dazu von zwei Peperonis, richtig schön scharf, fein geschnitten, auch mit rein. Oh, oh, das kratzt schon ziemlich ganz schön in der Nase. So, dann haben wir noch ein äh, gemahlenen Kurkuma. Gibt es zum Beispiel. Äh, im Kaufland habe ich das gekauft. Davon zwei Esslöffel. Und dann noch circa ein Esslöffel schwarzen Pfeffer. Und ein Esslöffel Blütenhonig. Das alles schön vermixen. Oh, das tut ganz schön in der Nase ein Lederspitz. Das juckt schon ziemlich in der Nase, das wird wohl helfen. Nehmen wir mal an. So, der ganze Kram dann rein in ein Einwegglas. mit Bio-Apfelessig aufgefüllt. Dann voll das Glas auffüllen mit dem Apfelessig.
Deckel drauf. Richtig verschütteln. Und damit erstmal ab in einen dunklen Raum, Keller oder Schlafzimmer, wo auch immer. Und 14 Tage muss das erstmal so stehen bleiben. Was heißt stehen bleiben? Jeden Tag mindestens drei, vier Mal kräftig schütteln. Und nach 14 Tagen den Sud abkippen, die Flüssigkeit in ein Fläschchen füllen und man hat dann sein Antibiotikum. Ich hoffe, es hilft. Ich werde es bei der nächsten Erkältung ausprobieren. Tschüss!